பல் சுவை விருந்துல கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு ஸ்பெஷலான முறுக்கு எப்படி செய்யலாங்கிறத பாக்கலாம் இன்னைக்கு ஆறு கப் பச்சரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை மாவு மிக்சியிலே அரைச்சு சேர்த்திருக்கேன் இது ரெண்டுத்தையும் ஜல்லிச்சுட்டு சேர்த்துக்கோங்க ஓமம் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க எப்பவுமே ஓமம் எல்லாம் நம்ம சேர்க்கும் போது கையில க்ரஷ் பண்ணிட்டு சேர்த்துக்கோங்க வாசம் கொஞ்சம் அதிகமா கிடைக்கும் எள்ளு ஒரு டீஸ்பூன் பெருங்காயம் கால் டீஸ்பூன் உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க எண்ணெய் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் ரூம் டெம்பரேச்சர்ல இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க எப்போதுமே வெண்ணையை ரூம் டெம்பரேச்சர்லயே இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க ஒருவேளை டைரக்டா நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்து எடுத்து இமீடியட்டா சேர்க்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம செய்யற முறுக்கு வந்து ஹார்டா தெரியும் வெண்ணைக்கு பதில் நாம நெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்தாச்சு கலந்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு நம்ம பெசைய ஆரம்பிக்கணும் வேணும்னா சீரகம் கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு சீரகம் சேர்க்காம தான் செய்யறேன் தண்ணி எப்பவுமே மொத்தமா ஊத்திராதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா விட்டு தான் இப்ப செய்யணும் எல்லாமே நல்லா பிசைஞ்சாச்சு மாவு பக்குவம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரிதான் இருக்கணும் எண்ணெய் தடவி வச்சிருக்க முறுக்கு குழையில மாவு போட்டுக்கலாம் மாவு எல்லாம் பெசைய ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நான் எண்ணெயை காய வச்சிருக்கேன் மாவு ஃபில் பண்ணியாச்சு ஜல்லி கரண்டியோடைய மேல் பகுதியில எண்ணெய் அப்ளை பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிட்டு அதுக்கு மேல முறுக்கு பிழிஞ்சிட்டு நாம எண்ணெயில போடும்போது ஈஸியா போடலாம் அது இல்லாம நமக்கு ஒட்டாம அது கரெக்டா எண்ணெயில விழும் எப்போதுமே நம்ம முறுக்குக்கு ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸே வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நான் சொல்ற விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒண்ணு வெண்ணெய் நாம சேர்க்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ரூம் டெம்பரேச்சர்ல இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் நாம சேர்க்கிற அரிசி மாவு புதுசா இருக்கணும் ரொம்ப பழைய மாவெல்லாம் சேர்த்தீங்கனாலும் முறுக்கு ஹார்டாகிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு முறுக்கு குவான்டிட்டி அதிகமா வேணுங்கிறதுக்காக எல்லா மாவையும் ஒரே நேரத்துல போட்டு பிசையாதீங்க அந்த மாதிரி நம்ம பிசையும் போது நேரம் ஆக ஆக மாவு லேசா புளிப்புத்தன்மை வந்துடும் அதனால கடைசி நேரத்துல நம்ம போடுற முறுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஹார்டாகிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு ஒரு பேட்ச்க்கு ஆறுல இருந்து ஏழு கப் அளவுக்கு மாவு போட்டு பிசைங்க அந்த மாதிரி பிசைஞ்சு பிசைஞ்சு எவ்வளவு வேணுமோ நீங்க மறுபடியும் மறுபடியும் அடுத்தடுத்த பேட்ச் செய்யலாம் முறுக்கு பிழியும் போது எப்பவுமே அடுப்பு மீடியம் பிளேம்ல இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க போட்ட உடனேயே நாம திருப்ப கூடாது கொஞ்ச நேரம் பொறுத்துதான் நம்ம திருப்ப ஆரம்பிக்கணும் இதுல இருக்கிற சலசலப்பெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிக்கும் அந்த நேரத்துல நாம திருப்ப ஆரம்பிச்சிடலாம் சலசலப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம இன்னொரு பக்கமும் திருப்பி போட்டுக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் திருப்பி போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துல நாம முறுக்க எடுத்துடலாம் இந்த முறுக்கு ரொம்ப செவக்காது அதனால கொஞ்சம் வெள்ளையா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இருந்தாலும் உள்ள நல்லா முறுமுறுன்னு கிடைக்கும் நம்மளோட முறுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த முறுக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை லைக் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ